మీరు జిల్లాలో యూనిటీ విషయంలో మీరు అంత అంటే పెద్దరికంగా కాకుండా మీరు కూడా ఒక పక్షం తీసుకుంటారు కొంతమందిని నేను దూరం పెడతారంటారు అది ఎంతవరకు కరెక్ట్ నాకు బ్రాండ్ వేసేవాళ్ళు చంద్రమోహన్ రెడ్డి ఎవరిని ఎదగరి ఎదగనీరని నేను ఒక సందర్భంలో మాట్లాడే మెజారిటీ ఎమ్మెల్యేలు ఎంపీలు సిన్స్ నైంటీ వన్ పార్టీలోకి వచ్చిన వాళ్ళు పాత వాళ్ళు కాకుండా ఆల్మోస్ట్ నా నేను ఉండి జిల్లాధ్యక్షుడిగాను మంత్రిగాను ఉండి బాబు గారితోనో ఎన్టీ రామారావు గారితో మాట్లాడి తీసుకొచ్చిన వాళ్ళే సీట్ల విషయంలో కానీ నైంటీ వన్ నైంటీ ఫోర్ జనార్దన్ రెడ్డి చీఫ్ మినిస్టర్ నలపరెడ్డి అక్కడ ఉన్నాడు మేకపాటి వాళ్ళు అక్కడ ఉన్నారు మాగుంటి వాళ్ళు అక్కడ ఉన్నారు తొంభై ఒకటి పార్లమెంట్కి వారం రోజుల ముందు రామ్నాథ్ రెడ్డి జిల్లా పార్టీ అధ్యక్షుడిగా తెలుగుదేశానికి రిజైన్ చేసి వెళ్ళిపోయాడు ఇంకా ఇంకెవరు శేషం ఎవరు మిగిలిన తెలుగుదేశం ఆ రోజు నేను బాధ్యతలు తీసుకున్నా నైంటీ ఫోర్ స్వీప్ చేశాం నేను మంత్రిగా లే ప్రసన్న్ కుమార్ రెడ్డి మంత్రి ఎనిమిది నెలల తర్వాత రమేష్ రెడ్డి దుర్గాప్రసాద్ గారు మంత్రి తర్వాత నేను మంత్రి రెండేళ్ల తర్వాత నన్ను తీసేసి ప్రభాకర్ రెడ్డి మంత్రి మళ్ళీ నేను మంత్రి దుర్గాప్రసాద్ గారు మంత్రి పరశురత్నం గారు ఇట్లా అంటుంటే నేను మాట అన్న అయ్యా నేను మంత్రిగా ఏడు మందిలో ఒకరిని అంటే ఆరు మంది మంత్రి అయ్యేదానికి అవకాశం కల్పించా ఒకవేళ నేనే ఎదగనీయకుండా చేసే పని అయితే మిగతా వాళ్ళు ఆరు మంది అయినారు కాంగ్రెస్ లో అటు కారే రాజ్యలక్ష్మి ఐదు సంవత్సరాలు ఆమె ఎలెక్ట్ అయింది ఐదు సంవత్సరాలు మంత్రి రామ్నారాయణ రెడ్డి గారు ఎనిమిది సంవత్సరాలు మంత్రి ఇంకొక నన్ను మంత్రిని కానిచ్చారా అందుకని మీ ఈ విధ ఈ విధ ఈ కోణంలో ఆలోచించండి నేను ఉంటే ఎక్కువ మంది మంత్రులుగా ఎక్కువ మంది రాజకీయంగా ఎదిగారు చెప్పా నేను అట్లా సార్ కూడా అంటుంటాడు ఒకసారి కోపం వచ్చి నన్ను అటు చేస్తున్నారు ఇటు చేస్తున్నారు అని నాకు కొంచెం క్లోజ్ అటాచ్మెంట్ ఉంది సార్తో నేను ఏదైనా మాట్లాడిన ఆయన బడుచుకో సార్ తిట్టినా నేను బడుచుకోను నేను అందుకే కొన్ని సందర్భాల్లో చెప్పా ఎయిటీ త్రీలో నాయన చనిపోయినారు నైంటీ త్రీలో మానమోహన్ చనిపోయినారు ఇంకెవరు మిగిలిన మాకు పెద్దోళ్ళు లేరు అంటే థర్టీ ఫైవ్ ఇయర్స్ బ్యాక్ ఫాదరు ట్వంటీ ఫైవ్ ఇయర్స్ బ్యాక్ మామ ఇంక మిగిలింది ఎవరు మంచి చెడులకి మిగిలిన చంద్రబాబు నాయుడు గారు అందుకని నేను ఓపెన్గా మాట్లాడేస్తా ఆయనగా నన్ను స్వతంత్రంగా మందలిస్తుంటాను అప్పుడు చెప్పా నేను వాటి చేస్తే వీటి చేస్తే మూడు సీట్లు తెచ్చామంటాడు మూడు సీట్లు నాకేమైనా పెత్తనం ఇచ్చారా మీరు ఏడు మంది పెత్తనం ఇచ్చారు అందరిని 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 అడగండి నేను చెప్తుంటా నన్ను ఒక్కడే మీరు మంత్రి పెట్టినట్టు మా నేను కనపడితే మూడు సీట్లు అంటారు సార్ మీరు అంటే చాలా రోజుల పాటు కారాడాడు అట్లాగే నేను చెప్తుంటా అది ఇది అని చెప్తే మళ్ళీ కై కృష్ణమూర్తి గారు నేను పోయినప్పుడు కూడా ఎట్లా అంటే నేను నా ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇచ్చింది నిజమేను జగన్మోహన్ ఫైటరు పోరాడతారు అని చెప్పి మళ్ళీ ఆయన ఓకే అట్లా సో నల్లపరెడ్డి శ్రీనివాస రెడ్డి గారితో చాలా సామీత్యం ఉండేది కదా ఆయనతో మీరు పార్టీ మారలేదని తప్ప భౌతికంగా ఆయనతో ఉండేవాళ్ళు మీరు అంటే డెఫినెట్గా ఆయన పార్టీ మారినప్పుడు డెఫినెట్గా ఆయన పార్టీ మారినప్పుడు అంటే కానీ అలాంటి శ్రీనివాస రెడ్డి కొడుకు ప్రశాంతతో ఎందుకు వేదాలు వచ్చినాయి మీకు నైంటీ త్రీ నేను తొంభై మూడు బై ఎలక్షన్ వచ్చింది కోవూర్ సినిమా చనిపోయారు నేను జిల్లా అధ్యక్ష ఎన్టీ రామారావు గారు నేను నేను నేదురుమల్లి జనార్దన్ రెడ్డి గారు శ్రీనివాస రెడ్డికి సీట్ ఇచ్చి మామూలుగా చనిపోతే వాళ్ళ ఇంట్లో కుటుంబ సభ్యులకి ఇస్తారు జనార్దన్ రెడ్డి గారు ఇచ్చే ప్రసక్తి లేదని డిక్లేర్ చేశాడు జేసీ దివాకర్ రెడ్డి గారు అంటే ఇప్పుడు ప్రభాకర్ రెడ్డి గారికి మా మేనమామ కూతురు ఇచ్చినాం అంటే ప్రసన్న సిస్టర్ని దివాకర్ అన్న కూడా కుదరదు నువ్వు ఇంకేదైనా జనార్దన్ రెడ్డి గ్రూప్లో చేరితేను ఆయన్ని కన్విన్స్ చేసుకుంటేనే తప్ప నీకు సీట్ రాదు అని చెప్పేసి అప్పుడు కర్మంత్రాలు కూడా కాలే అని అంటే సినిమా చనిపోయిన నాలుగు రోజులకే బాయ్ ఎలక్షన్ షెడ్యూల్ అనౌన్స్ చేశారు అండి కంట్రీలో తోపెట్టి అవును అప్పుడు నేను ప్రసన్నం చెప్పా నీకు కాంగ్రెస్ సీట్ రాదు తెలుగుదేశం కావాలనుకుంటే నేను మాట్లాడతాను మిస్టర్ మామా అన్నట్టు నేను అప్పుడు ఎక్కడో రాయచోటి సమ్ బాయ్ ఎలక్షన్స్లో ఉన్నారు సీఎం గారు చంద్రబాబు నాయుడు గారు అక్కడ పోయి మాట్లాడితే నువ్వే పోయి మాట్లాడు పెద్ద ఆయనతో అన్నాడు నేను నెల్లూరుకు వచ్చి మాధురెడ్డి గారు ఫోన్ చేశాను మాధురెడ్డి గారు నీ పేరు డిక్లేర్ చేశాడన్న చంద్రమోహన్ రెడ్డి జిల్లా అధ్యక్షుడే క్యాండిడేట్ అని చెప్పేస్తున్నాడు అందరికీ నువ్వు ఏదన్నా అట్ట ప్రసన్నం పెట్టాలనుకుంటే నేరుగా వచ్చి మాట్లాడుకో అన్నాడు నేను వెళ్ళి పెద్ద ఆయనతో నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను చేస్తే ప్రసక్త లేదు వారు పెద్దవారు వారిని గౌరవించా శ్రీనివాస రెడ్డి గారు విభేదించవచ్చు రోడ్లలో పెట్టారు వారి అబ్బాయికి సీట్ ఇచ్చేది లేదు మీరే పోటీ చేస్తున్నారు సెకండ్ డే వెళ్ళా నేను సెకండ్ డే వెళితే మళ్ళీ ప్రసన్న గురించి కోపంగా మాట్లాడాడు ప్రసన్న యాక్టివిటీస్ సరే నేను చెప్పా గుంటూరు డివిజన్లో 
రెండు వర్గాలు నలపరెడ్డి నేదురుమల్లి ఇప్పుడు మనం అన్ని సీట్లు ఓడిపోయినాం నాకు సర్వేపల్లి ఉంది నాకేమీ కోరులు పొట్టి చేయకూడదని నాకు కోరిక ఉంది కానీ పార్టీ ఇంట్రెస్ట్లో ఆ వర్గం అంతా మనం దగ్గర చేసుకొని తెలుగుదేశాన్ని స్ట్రెంగ్తన్ చేసుకుంటాం సార్ అని ఎర్ర నారాయణ స్వామి గారు పక్కన ఉన్నారు మేము ఇద్దరే ఉన్నాం నారాయణ స్వామి గారితో ఎన్టీ రామారావు గారు అన్నారు చూడండి బ్రదర్ నేనేం చెప్తున్నాను వారు ఏం చెప్తున్నారు వారిని పోటీ చేయమంటే అని చెప్పారు నారాయణ స్వామి గారు చిన్నగా ఆ అబ్బాయి చెప్పే దాంట్లో కొంచెము వాస్తవంగా అనిపిస్తుంది ఆయన ఆలోచించాలా మీరు అని అన్నాను అప్పుడు ఆయన కోపంగా లేచి లోపలికి వెళ్ళిపోయి అంటే యాక్సెప్టెన్స్ అంతే తీరే అది సాయంత్రం నేను ప్రసన్న మా అత్తగారు ఇద్దరు పోయేసేసి బ్లెస్సింగ్స్ తీసుకొని క్యాండిడేట్గా దిగారు నేనేమంటానంటే అక్కడ ఎలక్షన్ ప్రసన్న కుర్రోడు సినిమా చనిపోయిన కొద్ది రోజులు చంద్రబాబు నాయుడు గారు వచ్చి డేగా నాసిమా రెడ్డి గారి ఇంట్లో పదిహేను రోజులు తీసేసారు టోటల్ ఎలక్షన్ నా సొంత ఆఫీస్ నుంచి చేశా ప్రసన్నకి దండం పెట్టి తిరగటం తప్ప ఇంకేం సంబంధం లే నైంటీ ఫోర్ మంత్రి అయినావు మళ్ళీ నైన్ నైంటీ నైన్ నువ్వు ఎమ్మెల్యే అయినావు టూ థౌజండ్ ఫోర్ తప్ప మళ్ళీ నైన్ ఎలక్షన్ ఎలెక్ట్ అయినావు ఫోర్ టైమ్స్ ఫైవ్ టైమ్స్ నీకు సీట్లు ఇస్తే మొత్తము ఆయన ఆర్థికంగా ఇబ్బందుల్లో ఉండాడని పార్టీ సాయం చేసేది అటువంటి వ్యక్తి రెండు వేల తొమ్మిదిలో ఎలెక్ట్ అయిన తర్వాత కరెక్ట్గా వారం రోజులకి ఆ రెండు వేల తొమ్మిది ఎలక్షన్లో కూడా కసుదేవ విద్యాలయం నైట్ హాల్ట్ బస్సులో బాబు గారు చేసినప్పుడు అప్పుడు కూడా ప్రసన్న పరిస్థితుల గురించి చెప్పి సాయం చేశారు గెలిచిన వారం రోజులకి బాబు గారిని చాలా హీనాతి హీనంగా అంటే రాజశేఖర రెడ్డి పిఏ అంటే ఎవరో ఒక అబ్బాయి టిడి కాంగ్రెస్ ఆఫీసులో ఆ రాసి ఇచ్చిన దాంట్లో సంతకం పెట్టి మాట్లాడు సార్ ఇంకా విభేదింక అంటే నేనేమంటానంటే ఒక ప్రిన్సిపల్గా మనం ఒక పార్టీలో ఉన్నాం పార్టీ మనని ఈ స్థాయికి తెస్తూ ఉంది తెచ్చింది పార్టీని నమ్ముకున్న మన కార్యకర్తలు ఉన్నారు అందుకని బంధుత్వాల్లో లేదా ఇంకోటో ఏ రోజు ఆలోచించలే అంతేగాని ప్రసన్న కుమార్ రెడ్డికి నాకు ఏ రోజు నేను సహాయం ఇప్పుడు రెండు వేల తొమ్మిది ఎలక్షన్ కారణం లేకుండా నా బిడ్డల పెళ్ళిళ్ళకి రాలే ఇంకొక వేరే గ్రూప్ లాగా రెండు వేల తొమ్మిదిలో నా మండలం పోయి అక్కడ చేరింది ఎందుకు పేట అప్పుడు మామా నువ్వు రా అని చెప్పి నన్ను రోజాని ఊరే ఊరేగించాడు రోజా గారిని ఆమె నేను చెప్పాను నాకంటే మనగాడు మా సినిమా కొడుకు మీకు బ్రహ్మాండంగా చేస్తాడు అని చెప్పి విపరీతంగా పబ్లిక్ మీటింగ్స్లో మాట్లాడి ఆయన కొట్టలేమని చెప్పాను నేనేమంటాను నా పర్సనల్గా నన్ను కుటుంబంలో ఏదైనా ఇష్యూస్లో వ్యతిరేకించిన ఎలక్షన్స్ రాజకీయంకి వచ్చేటప్పటికి తెలుగుదేశం అభ్యర్థిగానే చూసేవాళ్ళు ఓకే అంతే తప్ప ఈ నేను ఒక్కటి మీరు కలలో కూడా ఎన్నికల సమయంలో ఏ ఒక్క అభ్యర్థి వాళ్ళు నాకు గెలిచిన తర్వాత ఇబ్బంది పెడతారని తెలిసిన నా కాన్స్టిట్యున్సీలో ఒక ఎలక్షన్ అయితే నా నియోజకవర్గంలో వాళ్ళ మనుషులు ఎత్తికి ఎత్తికి నాకు వ్యతిరేకం చేస్తున్నారు ఓడిపోవాలా ఓడిపోతేనే మంత్రి అవుతాను వాళ్ళ కాన్స్టిట్యున్సీలో ఎవరైనా అసంతృప్తి నా దగ్గరకు వస్తే నో క్వశ్చన్ ఏలా మనం గెలవాలా అధికారం రావాలా చంద్రబాబు నాయుడు గారు ముఖ్యమంత్రి కావాలా వాళ్ళు ఏదో చెడ్డ చేస్తే ఏం కాదు ఎట్టు రాసి పెట్టి ఉంటే అట్ట అట్ చెప్పినోడే కానీ చిన్న స్కోప్ కూడా నేను ఇచ్చిన వాడిని కాదు అందుకనే ఈ థర్టీ ఇయర్స్లో ఎక్కడ చంద్రమోహన్ రెడ్డి పలానింది మాకు నష్టం చేసేడని ఏలెత్తి చూపే స్కోప్ అయితే మాత్రం నేను ఇవ్వలా జరిగిపోతా వచ్చి అంటే తెలియకుండా కుట్టేస్తారని మీరు వాళ్ళనేది ఎప్పుడో తర్వాత తెలుస్తుంది పని నాకు ఉండే మైనస్ పాయింట్ ఏంటి నిన్న నేను మంత్రి అయినా ఫస్ట్ టైం ఒక నేను మంత్రి అయినప్పుడు జనం విపరీతం వచ్చేసారు మన ఎమ్మెల్సీ అయితే నేను రవిచంద్ర పోతే జనం పట్ల రెండోసారి విపరీతంగా వచ్చారు బాబు గారు ఒక మాట అన్నారు అంటే ప్రభాకర్ రెడ్డి గారు వాళ్ళు వాళ్ళు అప్పుడే తీసి నన్ను పెట్టడం నువ్వు ఎందుకు ఊరేగింపు చేసుకో వాళ్ళకి మంత్రి పదవి పోయిందని వాళ్ళు కష్టంగా ఉంటే నువ్వు ఎందుకు అంటే నన్ను ఏం చేయమంటారు సార్ జనం వచ్చినారు రైల్వే స్టేషన్ నుంచి పట్ల ఈ ట్రిప్ నేను అసలు వద్దని చెప్పా పర్లేదు వస్తాం కదా దానికి ఎందుకు ప్రతిసారి మూడోసారి మంత్రి మీరు నమ్మరు నేను ఒక వెహికల్ మేము పెట్టి ఒక్క లక్ష రూపాయలు నా చేతిలోంచి తీసుకోవాలి అది ర్యాలీ బహుశా ఎప్పుడు జరిగినంత అతి పెద్ద ర్యాలీ బ్రహ్మదం పాటే అందరూ అభిమానంగా చూశారు మన మంత్రి గారు అందరు ఎమ్మెల్యేలు అందరూ పార్టిసిపేట్ చేశారు భారీ బహిరంగ రాత్రి పదిన్నర క్లోజ్ అయ్యి ఒకవేళ సమ్టైమ్స్ పాలిటిక్స్లో పబ్లిక్ కార్యకర్తలు ఏదైనా ఉన్నప్పుడు కొంతమందికి బాధ ఉండే అవకాశం ఉంటుంది అంతేగాని వాళ్ళ కాన్స్టిట్యున్సీలో ఏలుబెట్టడం వేరే 
కౌంటర్ ఇప్పుడు ఎగ్జాంపుల్ రామకృష్ణ కురుగన్ రామకృష్ణ కురోడు అక్కడ వెంకటగిరి ఎలక్షన్ వచ్చింది నేను టూ థౌజండ్ నైన్లో రాజాస్తో మాట్లాడా ఏం చెప్పండి మీరు ప్రిపేర్ అవుతారా ఇది ఇది టర్మ్స్ అని వాడు వెనక్కి దగ్గర అంటే సైలెంట్ గుండిపోయినా మా ఎల్ సిరి శ్రీనివాస్ రెడ్డి గారు ఎగ్జామ్ వెళ్ళే ఆయనకి హెల్త్ బాగాలేకుండా వచ్చేసింది అంటే ఆల్మోస్ట్ హాస్పిటలైజ్డ్ మళ్ళీ నార్మల్ కాలే ఎలక్షన్ చేయలేడని అప్పుడు కుర్రోడు రామకృష్ణ రామకృష్ణ ముందుకు తీసుకొచ్చేసి నేను కూడా రికమెండ్ చేశాను సారు సీట్ వచ్చింది రామకృష్ణ సీట్ వచ్చినందువల్ల ఆ రాపూర్ ఏరియా నుంచి నా దాంట్లో కలిసింది ఎక్స్ ఎమ్మెల్యే ఎల్సిరి ఆత్మకూరు నుంచి వచ్చింది లక్ష్మీనాయుడు ఎక్స్ వాళ్ళు ఇద్దరు నాకు వ్యతిరేకంగా చేశారు ఓడిచ్చే దానికి తీవ్రం ప్రయత్నం చేశారు లక్ష ఓట్లు వచ్చి కలిసింది తొంభై ఐదు వేల ఓట్లు మనబోల్ మండలం పొదులకూరు మండలం నేను నష్టపడ్డా రామకృష్ణ క్యాండిడేట్ ప్రపోజ్ చేసింది ఇప్పుడు మళ్ళీ టూ థౌజండ్ ఫోర్టీన్ రామకృష్ణ ఒక మాట అన్నాడు ఎక్కడో ఈ ఈ జగన్ 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 అని చెప్పేసి మీ మీడియా అంతా జగన్ వచ్చేస్తాడు అన్నట్టుగా అంటే టోటల్ మీడియా అని చెప్పి ఎన్నికలకు ముందు ఎన్నికలకు ముందు రామకృష్ణ సంశయించాడు నేను ఆడు పోటీ చేసేది అది నేను తగులాడి సీఎం గారికి చెప్పి తగులాడిచ్చా ఏమో ఒకసారి సీట్ ఇస్తే ఒకసారి ఎమ్మెల్యే అయిపోయినావు ఐదేళ్ళు రెండోసారికి పాలు మాలుతున్నావు అంటే నీకు ముందు గ్యారంటీ ఇవ్వాలన్నా కుదరదు అని చెప్పి చెప్పా అట్లా ఎక్కడున్నా ఇంపార్షియల్గా ఇంట్రెస్ట్ ఆఫ్ పార్టీ తప్ప అదో వ్యక్తులు వాళ్ళు ఎట్టుండరు లేకపోతే వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారు వాళ్ళని దెబ్బతీస్తాము ఇంకొకరిని పెంచుతాము అని ఏ రోజు నేను ఆలోచించి ప్రసక్తి లే కానీ ఇప్పుడు మాకు మా వివేకానంద్ రెడ్డి గారు మేము వ్యతిరేకం ఉంటాం ఆయన పొలిటికల్ డైలాగ్స్ చెప్తాడు మేమేదో కౌంటర్ చేస్తుంటాం అవి పట్టుకొని కొన్ని ప్రచారాలు పోతా ఉంటాయి తప్పు ఇప్పుడు ఒకే పార్టీలో ఉన్నారు కదా అవి కూడా కౌంటర్లో రీకౌంటర్ లేకుండా చూసుకోవచ్చు ఇప్పుడు ఏం లేవు మాకు ఏం నేను మొన్న కూడా వివేకానంద్ రెడ్డి గారిని కలిసి వచ్చాను రమణ రెడ్డి గారు లేరు కలవాలంటే అందరం బాగానే ఉండాలి